ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಓ ಇವರು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಓದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಂತ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಬ್ರು ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿತಿನ್ ಅಬ್ರಾಮ್ ಇವರು ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎ ಎಸ್ ಐ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾನಸ ಯು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕರೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಪಾತ್ರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದರಂದು ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನುಂಟು ಸೊ ಏನ್ ಥೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಸೊ ಈ ನಾರ್ಮಲಿ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಎದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಅವರು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಆನರ್ ಮಾಡುದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಔಟ್ ರೀಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪ್ರೈಮರಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ಜರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶ್ರುತ್ ಅವರದ್ದು ಬರ್ತ್ ಡೇ ಆಗಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಡೇ ಆಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹುಷಾರ್ ಅಂತಾಗ ಇವ್ರ ಬಾರಿ ಸರ್ಜರಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಂತ ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಜನ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಈಗ ನೀವು ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಆಪ್ರೇಷನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಓಟಿಲಿ ಎಂತಾದ್ರು ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ ಕುಯ್ದಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಔಷಧಿಯಲ್ಲ
ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂತೂ ಏನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲು ಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ದು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಮ್ದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆರಿಟ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ತಗೋಬಹುದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಈಗ ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀಟ್ ನೀಟ್ ಪಿ ಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನೀಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಅಂತ ಓಕೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಹೌದೌದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೋಗುವ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತವರಿಗೆ ಕಲಿಯುವರು ಕಲಿಯುವರು ಕೂಡ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಕೋಪರೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ರೋಗಿಸ್ತವರಂತ ಅವ್ರ ನಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಸತ್ತ ಸಾಕ್ತದ ತೃಪ್ತಿಕರದಾಯಕವೋ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಉಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅವರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ಪೇಶೆಂಟ್ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಪೇಶೆಂಟ್ ಈಗ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ಕ್ ನಾವು ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನಮ್ದು ಸರಿ ಆಗಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಾವು ಅದು ಪೇಶೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನಾನು ನಾಳೆ ನಿಮ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಅವರು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪೇಶೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಓಕೆ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಹುದು ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾಗ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅದೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಶೆಂಟಿಗೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಪೇಶೆಂಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹರ್ನಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇವತ್ತೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಾಳೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದ
ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಹಾಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ನೀಟ್ ಪಿ ಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಇವರಿಗೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ತರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇವರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಗುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಜರಿ ಒಂದೇ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆಗೆ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಕಾಲಿಗೆ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಸರ್ಜನ್ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸಬ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಇದೊಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೋಷರ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಸ್ ಒಂದು ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಅವರು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿತಾರ ಸರ್ಜರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಡ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿತಿನ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅವರು ಬೇಸಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಸರ್ ಟ್ರೈನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಗೋದು ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ಸೊ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ದೇ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅವರು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟ್ಟೋತಾರ ಜಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಓವರ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈಗ ಎರಡು ಪೇಷೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹರ್ನಿಯಾಗಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಒನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಎರಡು ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಇರುವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅನಾಟಮಿ ಅವರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಶರೀರ ಕಟನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಓವರ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇರೋ ಸರ್ಜನ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಓದಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಓದಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕಲಿಬೇಕು ಇವತ್ತು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅವರು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಬಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್
ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಓಕೆ ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇವಾಗಲೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಆಪರೇಷನ್ ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಉಂಟು ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದರು ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದು ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಜನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅವರು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಸರ್ಜನ್ ಒಂದು ಡಿಸಿ ಇಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಈಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಡ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನಃ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಅವ್ರು ಮೂರನೇ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋಬೋದು ಅದು ಪೇಷಂಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರು ಬೇರೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿಮ್ದು ಈ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಮನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಪೇಷಂಟ್ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಸೊ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಓದಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅವರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಅಸ್ ವೆನ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ನೋಡುವ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಗುಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಲಾಸ್
ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಯಾವಾಗೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಎಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗೋದ್ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಸರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನೋ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯೂಶಲ್ ಈಗ ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆಲಿ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋವು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಗೆಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡುವ ಅದು ಗೆಡ್ಡೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈಗ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಈಗ ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ಆ ಥರ ಇರೋರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಸೊಸೆಯಂದ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತನಕ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋವು ಇಲ್ಲದೇವೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ನೋವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೋಷ್ಠಿಯೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಏನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಊರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳುದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಣ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಅದು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಸರ್ಜರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂರಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಪರಯ ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂತ ಪ್ರಾಪರ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಸೊ ಅವರು ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಸರ್ಜನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಯಾ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರೋ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆಯುಷ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಪೆರಿಫರಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುದು ಬೆಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುದು ಅದು ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಅನಾದ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದೂರ ಸಿಟಿ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಿ
ಹೈಡ್ರೋಸಿಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತೊಂದರೆಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫ್ತಮಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ನೀವು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕಣ್ಣದ ಸರ್ಜರಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಪೇಶೆಂಟ್ ಗೆ ರಿಕವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಈಗ ನಾವು ಹರ್ನಿಯಾಗೆ ಮೆಶ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೆಶ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇರುವ ತನಕ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಅಜ್ಜರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ಜರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತಂದೇ ನಮ್ದು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗುದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ರೂರಲ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿ ಆರ್ ಪಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಸಿಗಲಿ ಈಗ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನೋವಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೈಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಅಜ್ಜರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವೆಲ್ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುದು ಹಣದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ ಪುನಃ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಕಾಯಿಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಬರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಹರ್ನಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪುನಃ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಕಣ್ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದದ್ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ವೇಟ್ ಎತ್ತುದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮ ಇರುದು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಶನ್ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಬೀಜದ ಹತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಅರ್ನಿಯಾ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅವಾಗ ಪುನಃ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನೇನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಈ ತರ ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೇಶೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವಾಪ
ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಸೊ ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಓಪನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಯ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈಗ ವಿತ್ ನೈಂಟೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಬಿನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ಜರಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೆಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೂರು ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಗಾಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅವಾಗದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಅದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ರೋಬೋಟ್ ಬಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಇವನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದೆ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಬ್ಲೇಷನ್ ಲೇಸರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಓಪನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅದು ಚೀಪರ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದು ವಿತ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೆಸಿವ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇವಾಗ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ ನಂತರ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಇದು ಎರಡು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗ ನಂತರ ಇರುವ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪೇನ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಅಂತ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನರ್ವ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಾವು ತೆಗಿಯುವಾಗ ಆ ನರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ದು ಪಿಚ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಜರಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಗ್ರತೆ ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದವರು ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆ ಹರ್ನಿಯದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಇವರ ನರ ಇರತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ನಾವು ಹರ್ನಿಯ ಮಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆ ನರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ ತೊಡೆದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಥಾನದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನರ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯ್ಯದು ಒಳಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನರ ನಾವು ತೆಗಿ ತೆಗಿ ತೆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಕಂತ ತೆಗಿಯುವುದಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್ಜರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ
ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಸೊ ಯಾವ ನಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಜರಿ ಉಂಟು ಆಂಕೋ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದು ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ದುರ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅದ್ರದೆಲ್ಲ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಪೇಷೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೊಂದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇ ಎಸ್ ಐ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಈಗ ನಾವು ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಜಿಕಲಿ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಉಂಟು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಸರ್ಜರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಿಡಾಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಂಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಒ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಒ ಟಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉಂಟು ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕರಳದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವ ತೊಂದರೆಗೆ ಇರುವ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಪರ್ ಜಿ ಐ ಅನ್ನ ನಾಳ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉಂಟು ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿದು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗೋದು ಈಗ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಲಿಯೋ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಹೇಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೌದು ನಾನು ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ನಂದು ಸರ್ಜರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಸೊ ನಮ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಎಂತದ್ದು ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಹಣದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ನಮ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ದೊಂದು ಮೋಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಂತದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಹಾಗೆ ನಮ್ದು ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ದು ಟೂ ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಗೆ
ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಮುಜುಗರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಗಾಬರಿ ಪಡುವಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೂತು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಬರಿ ಪಡುವಂತದೇನಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಕ್ಕಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಕೂತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಂಥದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಗಾಬರಿ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನುಂಟು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯುನೋ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಸರ್ಜನ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಯಾರಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ಜರಿ ಕಳೆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಇದರತ್ತೆ ನಾವು ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಗಬೇಕು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೊಂದು ನಾನು ಕಲಿಯೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಇರೋ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಗ ನಂತರ ನಿಮ್ದಿರೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಫುಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ನಿಮ್ಮದು ಅದು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಡಬಾರದು ಅದೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೀಕ್ಷಕರ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ